Hey guys and gals, it's your buddy Drew with Living History's Mysteries and the Midwest Pair Historic Society. For those of you that have been with the channel the longest and the previous channel, you know that one of the things that really got me deep into history was the 30 years of historic reenacting that I've done. But I don't just do our most recent histories, the 17th, 18th, 19th centuries. I take a lot of pride in the discoveries made by the Europeans here in this country as well. The Irish, the Scottish, the English, even the Norse. One of the events that I love doing every year is the Niles Renaissance Fair because the folks that put it on want a truer renaissance and a lot less fantasy. They allow the folks to come in but for the most part they try to keep the, 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 the participants as true to character as they possibly can. I love doing Norse. There's a lot of history there and regardless of how you look at the history of this country, some school systems still teach the fact that Christopher Columbus discovered this country in 1492. Even though historians have proved that he never touched foot on the North American continent. And in reality, the Norse were here three or four hundred years before he even was born. So when we do the Niles Ren Fair every year, we do proper Norse. Of course, you know, I always sharpen Oath Keeper. I carry it the whole time. I run security at the event. So for four days, I'm responsible for the vendors, the guests, the property, everything. And, you know, I wanted to do something today. Since that event's coming up next weekend, the 21st and 22nd of May, I want to do something about the Norse about the Norse discovery of America. I found an old saga and I have spent days trying to translate it. But I got it translated. So today, sit back and enjoy Majority's Journey, the Greenland Saga. Check this out. Harar 
Skuldar alla trutit av mig stalli. Herr Julfre Bjua, Herr Justnesi, han var hin gångast i mar. Erikro Raudi Bjua i Bratashli, han var där med mestri virning och lutu aller till hans. Desi var bar Eriks, Lev, Thorvaldr och Thorsten, en frutis hit dotter hans. Hon var gift de manier Thorvaldr in och bjungu tao i gardum, där sin nu är biskopstun. Hon var svar i mikil, en Thorvaldr var liten männi, för hon jag gav in till fjärr. Eidit var fullt av Grönland i den tima. Fatt samma summar kom Bjarni Skibbe synd och örar er fader hans hade bra siglet om varin. Fatt av tiden i dolt och Bjarni Mikkel och ville ägge bär av Skibbe synd. Fatt för du hastet där hans skvatter han bär i skvirir. En han svarar att han ädlat i en halvdes i vän och sinti och fick i ett fader sin om vetrevist och vill i halvdes skipi nu till Grönlands ett där vill i mer fin och vetla. Aller kvad och skans råd om vilka vilja. Framöld i Bjarni, ovitrlig mot vilka var fär där som en gevar hever en kommit i Grönlands hav. Ohalvet er nu i hav, deger der voru bunir, og sigle du frea daga þar til er landit var vannat. En da tunga byrina, og lagde að norðjunar og þokur, og vilsu þér eg hverta der fóru, og skifti það morgum dögrum. Eftir það sagði er sól og mátu það deila enn dyr, Vinden nu segle och segle sitt och dyker Aldrig ser salan och rytt och omvilt ser Skvart land i sitt och mån vera En gärning kvets kjukja dat mån till ägg i Grönland Ser spyr jag skvart han vill segla det så land i ädre ägg i Han svarar Det är mitt rad att segla i land vid land i Och svag guren fär, och satan brann där landet var ofjallot, och skog i vaxit, och smar häder där landet nu, och glint och landet där bakbord, och glint och ska åt horva av land. Sedan siglet fär, två om det djur, övre fär sa land annat. Fär spyr jag vart Bjarni ädladit av det egen grönland. Han kvarts gick i hövre ädla till det grönlanden i fyra. För att jag klar är om jag mycket sagt er av grönlande. För att nålgod och sprang till det land och satt att vara slitt land och vid i vaxit. För att tunga byr för att se. För att rymd och ha sig där stann. Att vem tog det att dra. Att tacka där land. Ett björn i vilt att ägg i. Fär sånt och skbär i turva vid och vann. Att ängå är och fär fri och berger, säger Bjarni. Den då fick han att fri något anmälde av hans sätt om sin. Han var så vinda segla och svavar gard. Och sen då framstavna för att land i och segla i hav och synnyx by. Frion dyr och satt var land i det tredje. I det land var hatt och fjollot och jag och la. Fär spyrje tha i Bjarni vild i ett land i latta tha. En han kvarsk ej i det vilja. Fär ett mer litsk sitte land ågang och vänligt. Nu lag du fär ej i segle sitt. Halde mitt land i det fram. Och satt att vara i ju land. 
Welcome back. Like I said, it's taken days to find the proper translation, the closest we can really do with, you know, American English versus uh, Old Norse. But it's pretty close. It's pretty close. It's an interesting story, and it's one of the sagas that tell the history of of, of the Norse people, the warriors. We see shows like Vikings and stuff like that where, you know, it, it's constant battling, it's constant conquest, it's constant search for treasures and profit. Sometimes exploration was what was most important. Like I said in the beginning, I am going to be doing security at the Niles Renaissance Fair in Niles, Michigan next weekend. I'll be taking off Thursday midday. I got to be there Friday to help get the vendors and the participants and the campers set up in the proper locations. And Saturday and Sunday, it's just going to be a lot of footwork keeping track of everything, keeping track of everybody, and making sure things go off without a hitch. So if you live in the Niles, Michigan area, within a few miles in any direction, you ought to come and check it out at Plym Park in Niles, Michigan on the 21st and 22nd. I'm going to get back to sharpening this sword. I haven't sharpened her in a year. But uh, you guys all take care. Take care of yourselves. Take care of each other. God bless you. God love you. We do. Hope to see you at the fair next week. Y'all take care.